कुछ दिन पहले हमारे यहाँ इंदिरा गांधी ने जो 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर किया था उसका साल जुड़ा कुछ दिन पहले हुआ था जिसमें कॉम्रेड शरीर शरीर जेल गए थे उस टाइम उस वक्त पर कई लोगों ने इमरजेंसी और अभी जो हो रहा है इसमें कंपेयर कंपेरिजन करते रहे कहे कि भाई ये अनडिक्लेयर इमरजेंसी है उस वक्त जैसे लोगों में डर था एक भय था और ये लोगों में उस, उसी टाइप का डर और भय है लेकिन ये तो सही ही है कि डर और भय तभी जैसा था अभी ऐसा है लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उस जमाने में और इस जमाने में डिफरेंस ये है कि इमरजेंसी था राष्ट्र का लोगों के ऊपर एक अटैक राष्ट्र का द स्टेट वॉज द एनिमी स्टेट ऑर्गन्स पुलिस आके आपको अरेस्ट करके नहीं स्टेट ऑर्गन्स डायरेक्टली पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर स्टूडेंट लीडर्स पर जो भी कुछ कहने वाले थे ओपोनेंट्स पर स्टेट ऑर्गन्स डायरेक्टली अटैक कर रहे थे अभी स्टेट ऑर्गन्स भी अटैक कर रहे हैं डायरेक्टली वैसे नहीं कि आपको उठा के ले गए जेल में लेकिन आपके पीछे सीबीआई लगा दिया आपको अंग्रेजी जमाने के सेडिशन लॉज में चार्ज कर दिया आपको एंटी नेशनल कर दिया आपके खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर दिया तो अभी भी स्टेट का अटैक तो है ही जैसे इमरजेंसी के टाइम पर था लेकिन उसके अलावा अभी एक दूसरा अटैक है जो कि लिंच मॉब का अटैक इस टाइप का अटैक इमरजेंसी में नहीं था तो ये जो लिंच मॉब का अटैक ये लिंच मॉब का अटैक एक फैशिज्म का बहुत क्लियर सिम्पटम है फैशिस्ट मूवमेंट्स में ऐसा होता है इनफैक्ट मैं कहूंगा कि फैशिस्ट मूवमेंट्स में पांच या छह छह सिम्टम्स हैं सभी फैशिस्ट मूवमेंट्स में जो कि अभी हमारे सामने नजर आ रहे हैं पहला तो है स्टेट ऑथोरिटेटिविज्म वो तो अभी भी हम जानते हैं देखते हैं दूसरा है ये जो लिंच मॉब का अटैक पालमीरो तो जो कि इटालियन कम्युनिस्ट लीडर थे जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल 1930s में उन्होंने किताब लिखी है लेक्चर ऑन फैशिज्म कॉमिंटन स्कूल में फिर लेक्चर थे वो कहते हैं फैशिज्म का एक क्लास कैरेक्टर तो है ही मैं अभी उस पर आऊंगा और एक उसका लेकिन मैथ कैरेक्टर भी है तो अभी जो हमारे यहां हो रहा है ये लिंच मॉब दे रिप्रेजेंट द मैथ कैरेक्टर ऑफ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट तीसरा लक्षण है जैसे मैंने कहा एक क्लास कैरेक्टर और वो क्लास कैरेक्टर है कि ये फैशिस्ट ताकतें हमेशा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल ऑलिगार्क के साथ जुड़े हुए रहते हैं मुसोलिनी ने इनफैक्ट फैशिज्म को डिफाइन किया था द मर्जर ऑफ कॉर्पोरेट एंड स्टेट पावर तो कॉर्पोरेट बैकिंग के अलावा ये कुछ नहीं होते कॉर्पोरेट बैकिंग सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है फैशिज्म का यानी कि बिग बोर्ड बिग कैपिटल इनको बैक करता है चौथा है हमेशा किसी हैपलेस माइनॉरिटी नाइनटीन थर्टीज में जूस यहां मुसलमान दलित वगैरह हैपलेस माइनॉरिटी को हमेशा टारगेट करना कहना कि इन्हीं की वजह से जो देश में दुख है दारिद्र है ये सब इन्हीं की वजह से है चौथ नेक्स्ट पांचवा है कि इस चीज को एक्सेप्टेबल करने के लिए अटैक ऑन रीजन अनरीजन को फैलाव देना आप अगर लॉजिकली रीजनल रीजनेबली आर्ग्यू करेंगे तो कोई यह नहीं कह सकता कि देश का हालात ये जो माइनॉरिटीज की वजह से है कोई नहीं कह सकता लेकिन आप अगर इसको प्रचलित करना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू हैव एन अटैक ऑन रीजन तो ये अटैक ऑन रीजन बहुत बहुत एक मेन फीचर ऑफ फैशिज्म जर्मनी जैसे देश में जब हिटलर पावर में आए थे जर्मनी का पॉपुलेशन था 
سیونٹی ملین سات کروڑ جوز اس میں تھے پانچ لاکھ زیادہ سے پانچ لاکھ سے کمی ہوتے تھے تو یعنی کی لیس دیکھ وان پرسنٹ بہت ہی چھوٹا پروپورشن کنسسٹر آف جوز لیکن تم بھی تو پروپرگیٹ یہ ایدی کی وجہ سے جرمنی کا حالت ایسا برا ہے یہ this required an attack on reason ایسے جرمن فلسوفیکل ہسٹری میں attack on reason could be carried out اس کے اوپر جورج مکیش نے آپ کو معلوم ہے لکھا تھا ایک بہت بڑی کتاب The Destruction of Reason تو فیشنزم میں ایک destruction of reason ہوتا ہے and finally یہ جو destruction of reason the sixth big characteristic is that an attack on truth propagation of untruths جو جیسے آپ جانتے ہیں گوگلز نے کہا تھا propagation of untruths آپ اگر truth کی طرف کچھ loyalty رکھیں گے تو پھر you get restrained لیکن فیشنزم میں ایسا کوئی restraint نہیں ہے یہ سبھی چیزیں ابھی صرف ہمارے دیش میں نہیں ساری دنیا میں بہت سارے دیشوں میں نظر آ رہے ہیں in very degree میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہمارے ہاں فیشنز ایٹ ہے not at all تو جب ہم کمپیر کرتے ہیں نائنٹین سیٹیز کے ساتھ ہم مومنٹ کی بات کرتے ہیں ہمارے یہاں سٹیل پاور میں فیشنسٹ ایلیمنٹس ٹوکے ہیں لیکن وہ کوشش کریں گے کہ سٹیل کو ہی فیشنسٹ سٹیل کی طرف لے جائے لیکن یہ نہیں کی وہ لے گئے ہیں لے چکے ہیں اگر وہ لے چکے ہوتے تو میں آپ سے یہاں بات نہیں کر پاتا تو اسی لیے یہ فیشنسٹ سٹیل نہیں ہے لیکن فیشنسٹ ایلیمنٹس پاور میں ہوتے ہیں اور وہ کوشش کریں گے یہ کوشش زاری ہے ہمارے آنکھوں کے ساتھ میں زاری ہے کہ اس ٹیٹ کو فیشن سٹیٹ کی طرف لے چلیں گے اور لے جا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ لے جائیں گے اب یہ جو ایک ماہور صرف انڈیا میں نہیں ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں بیوید ندیشوں میں امریکہ میں ٹرم بریٹن میں یوکی فرانس میں جو امری لپین اور اس ڈاٹر امری لپین ہر جگہ جرمنی میں تو ابھی ناکسی پارٹی is coming back to importance ہر جگہ ساری دنیا میں ایک فیشزم کا افسرج چل رہا ہے پہلی بات ہمیں دیکھنا پڑے گا کیوں یہ افسرج چل رہا ہے یہ جو فیشزم ایلیمنٹس سبھی کیپٹلی سوسائیٹیز میں رہتے ہیں لیکن وہ مارجنلائز رہتے ہیں جیسے کو کلکس کلین امریکہ میں بہت دنوں سے ہے but it was a marginal phenomenon ویسے فرانس میں جامری لپین کا پارٹی بہت چھوٹا پارٹی تھا for a very long time یہ کیوں سیونٹلی سیونٹر سٹیج کو آتے ہیں جب کیپیٹلیزم میں کوئی کرائیسس ہوتا ہے جب کیپیٹلیزم میں کوئی کرائیسس ہوتا ہے تو اور اگر یہ بھی ہو کہ جو لیبرل بورشو ایسٹیبلشمنٹ ان کے پاس کرائیسس کا کوئی جواب نہیں ہے اور لیفٹ کسی کارن سے ویک ہو اس سیچویشن میں یہ جو فیشنس ایلیمنٹس سامنے چلے آتے ہیں لیکن وہ سامنے آسامنے آنے کے لیے ان کو ایک مدد کی بہت بہت بڑی مدد کی ضرورت ہے اور وہ مدد ہے کارپورٹ بیکنگ کارپورٹ بیکنگ اسی لیے انہیں اس وقت ملتا ہے کہ وہ وہ تو کرائیسس کی بات کرتے ہیں لیبرل بورجو ایسٹیبلشمنٹ کرائیسس کی بات ہی نہیں کرتی جب آپ ابھی دیکھئے جب ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن میں جو جو فائٹ ہوا میں نکم میں ہیلری کلنٹن نے کوئی کرائیسس کرائیسس کی بات نہیں کی ٹرمپ کیوں اتنا پاپلر ہوا کیونکہ ٹرمپ اگلا کہہ رہا تھا ہاں ہاں کرائیسس ہے ہمارے ورکرز میں آنے پروارمنٹ ہے وہ گئے رہا تو یہ لوگ کرائیسس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ کرائیسس کا کارن کیپٹلزم نہیں ہے نیو لیبرلیزم نہیں نیو لیبرلی کیپٹلزم نہیں ہے کرائیسس کا کارن ہے میکسیکن کرائیسس کا کارن ہے چائنیز کرائیسس کا کارن ہے مسلمان ہمارے یہاں بھی ویسے ہی ہے کرائیسس کو ہمیشہ the other other کے اوپر کرائیسس کو explain کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم آپ کو کرائیسس سے نکالیں گے کیسے نکالیں گے اس کے لیے بھی ان کے پاس کوئی ایجنڈا کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر میسایا ہمارے جو لیڈر ہیں چھپن انچ چیس وغیرہ یہ آپ کو کرائیسس سے نکال سکتے ہیں تو the propagation of the leader is based on unreason explanation of crisis is based on unreason یعنی کہ کرائیسس کیسے ہوا 
उसके लिए भी अनरीजन से एक कारण दिखाते हैं क्राइसिस से कैसे उभरेंगे उसके लिए भी अनरीजन का एक रास्ता दिखाते हैं तो लेकिन ये कॉर्पोरेट फाइनेंशियल ओलिगार्की के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि अगर वो इसको सपोर्ट करे तो वो तो टारगेट नहीं है वो तो दे आर नॉट इन द फायरिंग लाइन सिस्टम को कोई अटैक नहीं कर रहा है सभी अटैक कर रहे हैं मुसलमानों को तो इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल ओलिगार्की इस पीरियड में इस टाइप के जितने सारे मूवमेंट से उनको फाइनेंशियल हेल्प करता है मदद करता है मैं तो कहूंगा इंडिया में रोल ऑफ मोदी एज एन इंडिविजुअल इज टू ब्रिंग अबाउट एन अलायंस बिटवीन हिंदू टू फैशिज्म ऑन द वन साइड एंड दी कॉर्पोरेट ऑलिगर क्यों नहीं आता ये मोदी का अचीवमेंट है आर एस एस था लेकिन आर एस एस वॉज नॉट द फेवरेट ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर ये मोदी ने गुजरात में वो समीट आंट्रप्रन्योर समीट वगैरह करके धीरे धीरे प्रॉब्लम फैशिज्म हमेशा इसी इस तरह का एक कॉर्पोरेट और फैशिस्ट एलिमेंट इनमें एक अलायंस के ऊपर क्षमता को आता है लेकिन ये तो हुआ ये 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 हम देख रहे हो रहा है हमारे यहाँ हो रहा है दूसरे जहां देखिए जहां कॉर्पोरेट सेक्टर ने अभी तक पूरा बैकिंग नहीं दिया वहां फैशिस्ट एलिमेंट अभी भी क्षमता से थोड़ा दूर रहे जैसे जर्मनी में अभी तक ऐसा नहीं कि कि जर्मन कॉर्पोरेट सेक्टर ने वो जो नया जो नाजी पार्टी उभर कर आ रही है उसको बैकिंग दी है अगर अगर वो देंगे तो फिर ये भी सेंटर स्टेज आ जाएंगे तो तो ये अलायंस चलता रहता है जब ये अलायंस सीमेंटेड हो जाता है कि ये लोग सेंटर स्टेज आ जाते हैं जैसे हमारे यहाँ भी आ रहे हैं लेकिन हर जगह पर फैशिज्म का एक अलग नेचुरली एक अलग रूप होता है कुक्स प्लान अमेरिका का रूप अमेरिका फैशिज्म का रूप है हमारे यहाँ जो फैशिज्म का रूप है हमारे यहाँ जो फैशिज एलिमेंट्स का रूप है वो ऐसा है कि कि, कि उसको हमारे हिस्ट्री के थ्रू हमें समझना पड़ेगा पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ हमें कभी बोलना चेंज नहीं चाहिए कि हजारों सालों से हजारों सालों से एक इंस्टीट्यूशनलाइज इनइक्वालिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम सारी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां ये इंस्टीट्यूशनलाइज इनइक्वालिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम हजारों सालों से चला आ रहा है लेकिन हमारे यहां आ रहा था आ, मैं तो कहूंगा कि यू नो हमारे जे में एक प्रोफेसर हैं सुविधा जायसवाल तो वो सोशल साइंटिस्ट में उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे वो हमेशा कहती हैं कि वो हिंदुइज्म का कम से कम हिंदुइज्म के बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हिंदुइज्म का एक मेन प्रॉपर्टी है कास्ट सिस्टम तो जब कई कभी लोग लिखते हैं कि, कि वो अभी सेशन सर उन्होंने लिखा हुआ है मैं हिंदू मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि हम हिंदुत्व और हिंदू में फर्क कीजिए जरूर लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो हिंदू कई सारे वेस्टर्नवाइट स्ट्रैंड वगैरह हैं वो अलग है लेकिन हिंदू एस्टेब्लिशमेंट में कास्ट सिस्टम एक बहुत सेंट्रल चीज है उससे हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए उससे हमें बाहर निकलना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है तो ये लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज इनइक्वालिटी हजारों सालों से चला रहा था इसके खिलाफ नाइनटीन सेंचुरी से लेकर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट सोशल मूवमेंट्स हुए एक तो था सोशल इक्वालिटी मूवमेंट फॉर सोशल इक्वालिटी जैसे पेरियार जैसे अम्बेडकर जैसे फूले जैसे नारायण गुरु वगैरह हर जगह दे वॉज ए मूवमेंट फॉर सोशल इक्वालिटी टेम्पलेंट्री मूवमेंट वगैरह और दूसरा था एंटी कलोनियल स्ट्रगल हिस्टोरियंस जो एकेडमिक हिस्टोरियंस होते हैं वो बहुत सारे लिखते हैं ये जी थी सी हजारों लिखे गए हैं कि ये दोनों आपस में खिलाफ हैं दैट यू नो अम्बेडकर वॉज ऑपोज टू और पेरियार वॉज ऑपोज टू द कांग्रेस मूवमेंट और इन ये कांग्रेस पीपल व कास्टेस वगैरह इनमें बहुत सारे डिफरेंस हैं ये इस, इसमें कोई इतने सारे पी लिखे गए हैं इन दोनों मूवमेंट को अलग अलग नजरिया से देखा जाता है लेकिन आप अगर नीचे से देखें मैं एक गांव से आता हूं स्कॉलरशिप मेरी डेली कॉलेज में पढ़ने के लिए लेकिन मैं गांव से आता हूं मेरे गांव में 
मेरा एक दलित फ्रेंड था उसके घर पर मेरे फादर कम्युनिस्ट थे तो तो हम लोग ये मानते मानते थे तो वो मेरा बहुत बड़ा दोस्त था तो तो हम लोग मैं उसके घर में सारा दिन स्पेंड करता था उसके फैमिली में सभी अम्बेडकर को बड़ी बहुत सम्मान देते थे इनफैक्ट आई फर्स्ट हर्ड ऑफ अम्बेडकर फ्रॉम मी एट द सेम टाइम गांधी को भी देते थे वो खादी पहनते थे तो नीचे की तरफ से नीचे ये दोनों मूवमेंट्स एक साइमटेनियसली दे क्रिएटेड एन अवेयरनेस जितना भी डिफरेंसेस हो अमंग द लीडर्स लेकिन एन अवेकनिंग ये दोनों इन्होंने एक अवेकनिंग पैदा किया और मैं समझता हूं कि द कम्युनिस्ट मूवमेंट इज अ लेगेसी ऑफ बोथ चीज कम्युनिस्ट मूवमेंट इसी अवेकनिंग को आगे ले रहा है बहुत सारे कम्युनिस्ट एंटी नेशनल एंटी एंटी कलोनियल स्ट्रगल से आए बोथ फ्रॉम द टेरिटरी स्ट्रीम एंड फ्रॉम दम्युनिस्ट कम्युनिस्ट वोट स्ट्रीम और बहुत सारे कम्युनिस्ट वो केरला वगैरह में कृष्ण पिल्ले एन जी वगैरह उसमें से आए थे टेम्पलेंट्री मूवमेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से आए तो मैं कम्युनिज्म को समझता हूँ एज द लेगेटिव ऑफ बोर्ड दीज टू मूवमेंट लेकिन इन दोनों मूवमेंट की वजह से एक नया अवेयरनेस पैदा हुआ एक एक नया कॉन्शियसनेस पैदा हुआ जो कि 1931 कराची कांग्रेस रेजोल्यूशन में एक्सप्रेस हुआ 1931 कराची कांग्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा होगा पहली बार दिस वॉज स्टेटेड इन ए रेजोल्यूशन इन 1931 एट दी कराची कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टेड दैट स्टेटमेंट बट गांधी जी एक्चुअली रेड रोहित एंड अप्रूव डे अब कराची कांग्रेस रेजोल्यूशन लेक ए चार्टर इट वॉज ऑब्वियसली अ लेफ्ट टू इन डॉक्यूमेंट उस चार्टर में बहुत सारी चीजें हैं उस चार्टर में ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमने पूरा नहीं पाया उसमें तो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उसमें है इक्वालिटी बिफोर लॉ इन रिस्पेक्ट टू रिलीजन जेंडर कास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसमें है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरी इंडियन उसमें है सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन सेक्युलर स्टेट उसमें है फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन जो कि अभी तक हमने सचमुच नहीं अचीव किया और उसमें है एबोल्यूशन ऑफ द डेथ पेनल्टी मेरे यूनिवर्सिटी के लड़के सिडिशन चार्ज पर पकड़े गए हैं क्योंकि दे अपोजिंग द डेथ पेनल्टी ऑफ अफजल गुरु एंड देर सेलिब्रेट नॉट सेलिब्रेटिंग योर कमेमोरेटिंग ऑन द डे दैट यू आर एग्जीक्यूटेड अभी तक डेथ पेनल्टी अबोलिश नहीं हुआ बल्कि जो डेथ पेनल्टी के खिलाफ है उनको सिडिशन चार्ज पर जेल में भर्ती किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि 1931 थर्टी वन रेजोल्यूशन कराची कांग्रेस रेजोल्यूशन से कितनी सारी चीजें अभी तक अनरियलाइज हैं 1931 कराची कांग्रेस से कुछ ही दिन पहले भगत सिंह का एग्जीक्यूशन हुआ था इसीलिए एबोल्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन दैट ये जो विशन पहली बार 1931 में दिखाया गया लोगों के सामने Which actually was an important factor in mobilizing people behind the anti-colonial struggle. In 1930, में आप जानते हैं, anti-colonial struggle in India 1930 में ही बढ़ गया है। उसका economic कारण है Great Depression की वजह से Indian peasants को तो बहुत धक्का लगा था। लेकिन उसका ये भी है कि anti-colonial struggle ने लोगों के सामने एक charter रखा कि भाई independent India में ऐसा धक्का नहीं लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। तो 1930s में ये बहुत बड़ा बहुत वेल नोन डॉक्यूमेंट था इस डॉक्यूमेंट में जो विजन है विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज अ फ्रैटर्निटी ऑफ इक्वल सिटीजन्स अब ये फ्रैटर्निटी ऑफ इक्वल सिटीजन्स आइडिया जिस देश में हजारों सालों से इंस्टीट्यूशनलाइज इनइक्वालिटी चल रहा था is a major idea. It is nothing less than a social revolution. I am talking about my own life. In 1952, when the election was the first 
जनरल इलेक्शन में मैं छोटा था आ, मुझे अभी याद है हमारे गांव में ब्राह्मण लैंडलॉर्ड लैंडलॉर्ड फैमिली कंसिस्ट है ब्राह्मण फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली इतने गुस्से में थे कि वो दलित का वोट और मेरा वोट एक ही है इतने गुस्से में थे तो ये तब भी लेकिन हुआ उसके बाद जो गुस्सा कंटिन्यू किया जब लैंड रिफॉर्म वगैरह भी और भी कंटिन्यू किया बट दिस आइडिया है फ्रेटर्निटी ऑफ इक्वल सिटीजन वॉज अ मेजर चेंज लोग कहते हैं कि इंडिया में अभी जो हो रहा है कॉन्टीन्यूटी हमारे हिस्ट्री का कॉन्टीन्यूटी है अगेन कुछ ट्रेडिशन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इंडियन हिस्ट्री में है लेकिन डोमिनेंट ट्रेडिशन नहीं था डोमिनेंट ट्रेडिशन से एक ब्रेक हुआ है जो कि ये जो दो सोशल मूवमेंट्स और उनका सक्सेसर कम्युनिस्ट मूवमेंट की वजह से हुआ है ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए तो ये इसके खिलाफ इसके खिलाफ तभी से ये हिंदुत्ववादी फोर्सेस तभी से थे दे वर नॉट बी राइडर ऑफ दिस मूवमेंट्स एंटी कलोनियल स्ट्रगल के खिलाफ थे सोशल इक्वालिटी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के खिलाफ थे तो ये हिंदुत्ववादी एलिमेंट्स वर सेपरेटेड फ्रॉम बोर्ड दिस स्ट्रगल सो इंडिया में ये जो दो दो ट्रेडिशन है वन एक ट्रेडिशन एंटी कलोनियल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट विच कल्मिनेट्स द कम्युनिस्ट मूवमेंट और दूसरी तरफ एक हिंदुत्ववादी मूवमेंट विच इज अगेंस्ट बोर्ड दीज ये जो दो ट्रेडिशन है इनको हमेशा हमें याद रखना चाहिए अगर दैट रिप्रेजेंटेड अ मूवमेंट टूवर्ड्स अ सोशल रेवल्यूशन अभी जो हो रहा है मेरी राय में इज ए टेंडेंसी टूवर्ड्स अ सोशल काउंटर रेवल्यूशन आप ये हर चीज में देखिए आप देखिए हिंदू मुसलमान बात में वो जो डिविजन हो रहे हैं उसमें देखिए हर चीज में देखिए आप जो इंक्रीज एट्रोसिटीज एंड दलित्स हो रहे हैं उसमें देखिए हर चीज में एक एक रिवर्सल हो रहा है एक एक सोशल काउंटर रेवोल्यूशन की तरफ हम क्या करें तो अभी हमारे यहां ये सोशल काउंटर रेवल्यूशन जो हो रहा है ये कॉर्पोरेट हिंदुत्व अलायंस कॉर्पोरेट हिंदुत्व अलायंस का एक प्रोडक्ट है अब इसके खिलाफ लड़ने के लिए लेफ्ट को सबसे सबसे जरूरी रोल प्ले करना है लेफ्ट को क्योंकि मैंने कहा वो जो दो मूवमेंट्स थे वो दो मूवमेंट्स कल्मिनेट इन द लेफ्ट तो इसके खिलाफ अगर कोई लड़ने वाला है दैट इज एक्टिविटी द लेफ्ट मूवमेंट लेफ्ट मूवमेंट इसके खिलाफ कैसे लड़ेगी इसके इसके खिलाफ दो दो चीजें जरूरी है एक तो हम सब जानते हैं हमेशा बात करते हैं 2019 में इलेक्शन आने वाला है इन लोगों को पावर में आना नहीं चाहिए एवरी एफर्ट शुड बी मेड जैसे कि ये लोग पावर में नहीं आ रहे आए तो इसलिए एक पॉलिटिकल अलायंस वगैरह की जरूरत है जिसके बारे में काफी कुछ बहस चल रहा है किस टाइप का अलायंस होगा कुछ लोग फेडरल फ्रंट की बात कर रहे हैं लेफ्ट में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे कुछ लोग कह रहे नहीं वगैरह लेकिन ये अलायंस की बात चल रही है लेकिन एक ऐसा पोलिटिकल अलायंस बहुत जरूरी है इसके अलावा आप उसको डिफीट नहीं कर पाएंगे और अगर ये लोग पांच साल और आगे तो बहुत ही मुश्किल होगा फॉर मेनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया टू सरवाइव लेकिन इसके अलावा देर एन एडिशनल फैक्टर समझ लीजिए आपने 2019 को इनको हरा दिया फिर उसके बाद अगर वही माहौल चलता रहा अगर वही कंजंक्चर चलता रहा तो ये लोग फिर आ जाएंगे तो ऐसा है कि अगर हम एक जो कि कैपिटलिज्म की क्राइसिस तो खत्म होने वाली नहीं है मैं उसके बारे में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसमें लेकिन मेरी राय में कैपिटलिज्म में अभी जो क्राइसिस है ये बड़ा प्रोट्रैक्टेड क्राइसिस है इसमें से वो सिस्टम इजीली नहीं निकलने वाला है तो अगर क्राइसिस प्रोट्रैक्टेड है तो हम क्या एक प्रोट्रैक्टिव फैशिज्म देखना चाहते हैं हम क्या देखेंगे प्रोट्रैक्टिव फैशिज्म चल रहा है तो ये लोग ठीक है टू थाउजेंड नाइनटीन में हार गए लेकिन फिर रहेंगे और फिर आ जाएंगे तो ये प्रोट्रैक्टिव फैशिज्म धीरे धीरे हमारे देश को एक फैशन स्टेट की तरफ धकेलता रहेगा क्या ये पॉसिबिलिटी है अगर ये पॉसिबिलिटी को हम निकालना चाहते हैं फेंकना चाहते हैं तो हमें सिर्फ इनको दो 19 में हराना नहीं है लेकिन हमें वो पूरा कंजम्पन को खत्म करना है हम उसे 
वो पूरा माहौल को खत्म करना है माहौल को हम कैसे खत्म करेंगे ऑब्वियसली ये जो माहौल है ये नियो लिबरलिज्म की वजह से है तो इस माहौल को खत्म करने के लिए हमें नियो लिबरलिज्म से निकलना पड़ेगा लेफ्ट अगर नियो लिबरलिज्म के चपेट में आ जाती है फिर तो इस देश का कोई भविष्य नहीं है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेफ्ट कि ये नियो लिबरलिज्म शुड नॉट बी हेजिमनाइज बाई नियो लिबरलिज्म तो इससे आने के लिए नियो लिबरलिज्म से निकलने के लिए एक विकल्प की जरूरत है विकल्प में दो चीजों में मैं एक फर्क करूंगा एक तो है विकल्प रास्ता विकल्प ट्रेजेक्टरी ऑल्टरनेटिव ट्रेजेक्टरी अब किस टाइप के किस किस तरह से हम देश में सचमुच विकास लाएंगे सचमुच विकास इसलिए कि अभी जो हुआ है अभी जो न्यू लिबरलिज्म के अंदर वो मोदी विकास की बात करते हैं कई लोग कांग्रेस वाले भी करते थे कई लोग सेवन परसेंट रोड एट परसेंट रोड चिदम्बर करते थे ये विकास बिल्कुल कोई विकास नहीं है अब एक सिंपल कैलकुलेशन करिए हमारे देश में हम जिसको पॉवर्टी कहते हैं उसका ऑफिशियल डेफिनेशन यह है कि अगर अर्बन एरिया में किसी को डेली इक्कीस सौ कैलोरीज के नीचे एनर्जी इनटेक है तो वो पुअर है रूरल एरिया में अगर किसी को बाईस सौ कैलोरीज के नीचे पर पर्सन पर डे इनटेक है तो वो पुअर है आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम एन एस एस डेटा जो कि पहला एन एस एस सर्वे न्यू लिबरलिज्म लिबरलाइजेशन के बाद अगर आप कैलकुलेट करेंगे रूरल इंडिया में अट्ठावन परसेंट लोग बाईस सौ कैलोरीज के नीचे थे तो परसेंट पर डे लेटेस्ट बड़ा सैंपल जो एन एस एस का है दो हजार ग्यारह बारह का सिक्सटी एट परसेंट फिफ्टी एट से सिक्सटी एट परसेंट अर्बन एरिया में फिफ्टी सेवन से सिक्सटी फाइव परसेंट तो इसी पीरियड में ये तो आजकल तो पेपर्स में भी निकल रहा है आजकल इज एन इंटरनेशनल न्यूज इंडिया में मैल न्यूट्रिशन इतना बढ़ा है कि अब वो सब सहारा अफ्रीका से भी बुरा हाल है इंडिया का तो ये जो विकास की बात करते हैं ये विकास हर एक का विकास नहीं है बल्कि इस विकास के साथ साथ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इनका कंडीशन और भी एब्सोल्यूट टर्म्स में और भी बुरा हुआ है मैंने रिसेंटली कैलकुलेट की ये मोदी सरकार ने जब चार साल कंप्लीट किया हम स्टेटिस्टिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्रीकल्चरल अलाइड सेक्टर्स बहुत बड़ा सेक्टर है जहां देश के मोर देन 50 परसेंट ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल अलाइड सेक्टर्स फॉरेस्ट्री हो गया तो आप एग्रीकल्चरल अलाइड सेक्टर्स में जितना ग्रोस वैल्यू एडेड होता है जो कि हर एक को इनकम देता है यानी कि आप अगर ग्रोस वैल्यू एडेड इन सेक्टर देखें That is the total income of everybody who is working in that sector. Landlords का भी है, capitalists का भी है, laborers का भी है, peasants का भी है, पूरा सब का. उसको आप divide करिए by the population which is engaged in this. आप वैसा एक exercise तो ये आप करिए 2013-14 वो भी आने से पहले और वैसा एक करिए for 2017-18 latest year. आप तो आपको मिला per capita gross value added. इसको आप डिफ्लेट करिए बाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल इंडिया टू सी रियल टर्म में कैसा हुआ है आप देखेंगे 2017 में एटीन में द रियल पर कैपिटल इनकम ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ दिस पॉपुलेशन इन दिस सेक्टर इज लेस देन इन टू थाउजेंड थर्टी फोर्टीन अब इनमें लैंडलॉर्ड का इनकम तो कम नहीं हुआ है कैपिटलिस्ट का तो इनकम कम नहीं हुआ है यानी कि अगर दवरेज एक्सेस इज लो उसका मतलब लेबर पेजेंट्स उनका इनकम एक्चुअली एब्सल्यूट टर्म में और भी खराब हुआ है तो ये जो विकास की बात करते हैं ये कोई विकास नहीं है इसीलिए जब हम एक विकल्प रास्ता की बात करते हैं एन ऑल्टरनेटिव पास एन ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट भी तो उसके बहुत सारे उसके बहुत सारे फीचर होंगे मेन फीचर मेरी राय में ये होगा कि 
अभी क्या हो रहा है क्यों इतने सारे किसान क्यों जो 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 मैंने अभी फिगर बताया ऐसा क्यों हो रहा है क्यों इतने सारे किसान सुसाइड कर रहे हैं इसीलिए कि देखिए पहले 1950s, 60s वगैरह में स्टेट वॉज सपोर्टिंग एंड डिफेंडिंग प्रेजेंट एग्रीकल्चर एंड पेटी प्रोडक्शन सेक्टर इसका यह मतलब नहीं कि हर एक को मदद मिलता था ऑफकोर्स नॉट उस, उसमें डिफ्रेंसिएशन है उसमें क्लास डिफ्रेंसिएशन है लेकिन स्टेट वॉज सपोर्टिंग दैट सेक्टर हम जानते हैं हैंडलूम्स के लिए रिजर्व आइटम्स थे हम जानते हैं प्रेजेंट एग्रीकल्चर की देखिए पहली बात तो यह है कि स्टेट बहुत सारे इरिगेशन इन्वेस्टमेंट हुए दूसरी बात यह है कि सब्सिडाइज्ड इनपुट सब्सिडाइज क्रेडिट बैंक नेशनलाइजेशन के बाद हुआ तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट रिसर्च लेबोरेटरी में नए सीट्स और नए तरीके देवर रिसर्च और एक पूरा देश में एक्सटेंशन सर्विस था जिसके थ्रू इट वॉज सर्कुलेटेड अमाउंट में प्रेजेंटली जिसकी वजह से ग्रीन रेवल्यूशन हो पाया फिर वहां एश्योर प्राइसेस थे बाईस फूड क्रॉप्स फूड ग्रेन क्रॉप्स के लिए और बहुत सारे कमर्शियल क्रॉप्स के लिए जो टी बोर्ड कॉफी बोर्ड रबर बोर्ड कॉयल बोर्ड ये सब मार्केट में इंटरव्यू करते थे जब प्राइस ड्रॉप करता था तो बहुत सारे तरीकों से स्टेट वॉज हेल्पिंग द पेटी प्रोडक्शन सेक्टर ये एक पोस्ट इंडिपेंडेंस नीति का एक कंटिन्यूएशन था मैंने कराची को अपने रेजोल्यूशन की बात की नाइनटीन थर्टीज में जब प्रेजेंस बहुत तादाद में हमारे एंटी कलोनियल स्ट्रगल में शामिल हुए दिस वॉज ए प्रोमिस ऑफ द एंटी कलोनियल स्ट्रगल भाई नाइनटीन थर्टीज में आप जानते हैं डेट बढ़ गया था प्रेजेंट्री का और नाइनटीन थर्टीज में देर सिचुएशन और डेस्परेट तो एंटी कलोनियल स्ट्रगल का प्रॉमिस था इंडिपेंडेंस आने दीजिए ऐसा हाल आपका कभी नहीं होगा तो इसीलिए स्टेट हेल्प दिस सेक्टर जिसका नॉट एवरीबॉडी बेनिफिटेड इक्वली गरीब लोगों को इतना नहीं मिला जितने कि लैंडलॉर्ड्स को लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ आप जानते हैं लैंडलॉर्ड्स को जितना कि रिच प्रेजेंट को लक्स वगैरह को मिला तब भी द स्टेट वॉज हेल्पिंग प्रेजेंट एग्रीकल्चर इन वेरी मेनी वेज अब वो सबके सब विथड्रॉ है ये सही है कि अभी तक फूड क्रॉप्स में कम से कम एक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है शायद हर एक कोप के पास नहीं पहुंचता है लेकिन तब ये एक सिस्टम है कैश क्रॉप्स में खत्म टी बोर्ड कॉफी बोर्ड रबर बोर्ड कॉइल बोर्ड जितने सारे बोर्ड हैं ये बोर्ड तो चल रहे हैं लेकिन उनका मार्केटिंग फंक्शन इज फिनिश ऑफिशियल खत्म दे नो मार्केट इंटरवेंशन इसीलिए आप देख रहे हैं वो क्लैश में जाते हैं कैश क्रॉप प्राइसेस मोदी के गुजरात में ग्राउंडनट प्राइसेस क्रैश कर गए थे उस दिन वो अनियन प्राइसेस क्रैश कर गए उत्तर प्रदेश में इसकी वजह से वो आदित्यनाथ से वो असेंबली के बाहर आदित्यनाथ के ऑफिस के बाहर लोगों ने अनियन बहुत सारा फेंक दिया तो अभी कैश क्रॉप्स के लिए कोई सपोर्ट नहीं है अभी जितने सारे सब्सिडीज थे वो सब्सिडीज धीरे धीरे घटाए जा रहे हैं इंक्लूडिंग क्रेडिट सब्सिडी पहले ऐसा था कि क्रेडिट कम इंटरेस्ट रेट में दिया जाता था फॉर नेशनलाइज बैंक और एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट था और प्रायोरिटी सेक्टर डेफिनेशन इतना लूज हो गया मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ बीजेपी के फिर के पीरियड में हुआ पहले से ही हो रहा था न्यू लिबरलिज्म का इफेक्ट है इतना लूज हो गया आप अगर एक स्कूटर खरीदना चाहें कोई कोई सबर्बन एरिया में वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाता है मैं जब केरला में था इन द प्लानिंग बोर्ड मुझे बैंक ऑफिसर्स बुलाते थे बोलने के लिए मैं एक गया और एक बार बैंक ऑफिसर्स ने मुझे कहा देखिए हम यहाँ प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट नॉर्म्स मीट करते हैं लेकिन सचमुच मैं आपको बताऊँ पिछले 18 महीनों में हमने एक भी एग्रीकल्चर लोन नहीं दिया बैंक ब्रांच ने मुझे कहा तो ये बहुत ही कॉमन है इसीलिए एक न्यू क्लास ऑफ मनी लेंडर्स है जो कि बैंक से लोन लेते हैं और उसी पैसे को पेजेंट्स को मच हायर इंटरेस्ट रेट्स में देते हैं तो स्टेट का सपोर्ट खत्म हो गया है स्टेट का सपोर्ट जब खत्म हो गया है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर है बट स्क्वीज एग्रीकल्चर इनकम स्क्वीज एक तरफ एग्रीकल्चर इनकम स्पेटिक प्रोडक्शन सेक्टर के इनकम स्क्वीज हो गए दिस इज नॉट ओनली एग्रीकल्चर प्रेजेंट एग्रीकल्चर दिस टू ऑफिशियलमैन ट्राफ्टमैन वगैरह वगैरह अगेन मैं जब केरला में था हमने कैलकुलेट किया कि केरला में फिशरमैन को 
अगर आप स्टेट का जो मिनिमम स्टैच्यूटरी वेज रेट है वो डेली सपोज उनको मिलता तो वो पूरा सेक्टर घाटे में था यानी कि वो फिशर फिशिंग सेक्टर इसीलिए चल रहा था कि फिशर में तो एक्सेप्टिंग डेली रिटर्न विच इज लोअर देन द स्टैच्यूटरी मिनिमम वेज रेट ऑफ द स्टेट तो ये जो पूरा है इसको मैं कहूंगा जैसे मार्क्स ने कहा था एक प्रोसेस ऑफ प्रिमिटिव एक्यूबुलेशन ऑफ कैपिटल कैपिटलिस्ट सेक्टर जब जब पेटी प्रोडक्शन सेक्टर को इतना स्क्वीज करता है ये फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव एक्यूबुलेशन ये प्रिमिटिव एक्यूबुलेशन सिर्फ इनकम पर स्क्वीज नहीं है ये प्रिमिटिव एक्यूबुलेशन लैंड को उनसे जमीन छीन लेना उनसे जमीन कम कम दाम में छीन लेना इज द अदर फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव एक्यूबुलेशन न्यू लिबरलिज्म के अंदर प्रिमिटिव एक्यूबुलेशन ऑफ कैपिटल को बहुत बढ़ावा मिलता है तो न्यू लिबरलिज्म में डिस्ट्रक्शन ऑफ पेटी प्रोडक्शन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट मैं जो विकल्प की बात करता हूं ये विकल्प हैज टू डू दी ऑपोजिट नेमली द ऑपोजिट इज सपोज द पेटी प्रोडक्शन सेक्टर डिफेंड द पेटी प्रोडक्शन सेक्टर इंक्लूडिंग प्रेजेंट एग्रीकल्चर Peasant agriculture, not landlords. So, you have to land reform. We have to make sure in order to make sure that landlord capitalism is not increasing. But in the same way, we are supporting peasant agriculture. So, we are supporting peasant agriculture. Petty production is a very important part of the strategy. Therefore, if you support peasant agriculture, if their production increases, तो उस प्रोडक्शन बढ़ने से देश का इंटरनल मार्केट भी बढ़ेगा डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़ेगा अभी क्या हम एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है अभी हम इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है इंटरनेशनल मार्केट में अभी तो कैपिटल क्राइसिस की वजह से देर इज अलैक इन द इंटरनेशनल मार्केट इसीलिए हमारा ग्रोथ रेट भी नीचे जा रहा है लेकिन इसी हम अगर एक ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं ऑल्टरनेटिव है कि हमारे यहां पेटी प्रोडक्शन सेक्टर मस्ट बी सपोर्टेड उसकी वजह से देर वुड बी एन एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट और उस आधार पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उस आधार पर ग्रोथ होगा तो ये अगर आप एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी की बात करते हैं ये ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी न्यू लिबरल स्टेट कर नहीं पाएगी न्यू लिबरल स्टेट देखिए आप अगर न्यू लिबरलिज्म चलाना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कल समझ लीजिए नक्सलाइट केम टू पावर इफ दे कंटिन्यू विद न्यू लिबरल पॉलिसी दे विल बी डूइंग एग्जैक्टली व्हाट मोदी इज डूइंग तो आप अगर न्यू लिबरल स्टेट को इट्स न्यू लिबरल स्टेट इज नॉट एबल टू डू दिस विल नॉट बी एबल टू डू दिस इसके लिए एक दूसरा स्टेट चाहिए स्टेट विच वुड हैव टू बी बेस्ड ऑन ए वर्कर प्रेजेंट अलायंस ये क्लेमिंग ने जो वर्कर प्रेजेंट अलायंस कहा था उसकी अभी ज्यादा जरूरत है हमारे देश में लेनिन का कंसेप्शन तो अपनी जगह तो बिल्कुल सही है हमारे लिए ऑलरेडी एनी वे रेलिवेंट है लेकिन उसके ऊपर एक एडिशनल रीजन है रेलिवेंस को मैं बताता हूं लेनिन ने कहा था क्यों वर्क प्रेजेंट अलायंस लेनिन ने कहा था वर्क प्रेजेंट अलायंस डेमोक्रेटिक रेवल्यूशन के लिए जरूरी है क्योंकि बुर्जुआती लैंडलॉर्ड के साथ जाता है इसीलिए वर्किंग क्लास हैज टू लीड द प्रेजेंट सही है क्योंकि वर्क प्रेजेंट अलायंस माने जो पेजेंट्री का डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन पेजेंट्री का जो लैंड के लिए हंगर है वो तभी सेटिस्फाइड हो पाएगा जब कि लैंड लॉर्ड पावर इज फिनिश तो वर्कर प्रेजेंट अलायंस जो लेनिन ने देखा था दैट वॉज टू डिस्ट्रॉय लैंड लॉर्डिज्म टू डिस्ट्रॉय द रेमडेंस ऑफ यूनिज्म हमारे यहां वर्कर प्रेजेंट अलायंस इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर दैट बट एडिशनली ऑल्सो अगेंस्ट न्यू लिबर कैपिटलिज्म तो इसकी जरूरत और भी अभी बढ़ गई है लेकिन ये तो है दिस इज अबाउट ऑल्टरनेटिव ट्रेजेक्टरी लेकिन ऑल्टरनेटिव ट्रेजिक ऑल्टरनेटिव रास्ता लेकिन ऑल्टरनेटिव रास्ता में क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस पर क्या रियलाइज हो सकता है उसको सही तरह से लोगों के सामने लाने के लिए हमें एक ऑल्टरनेटिव एजेंडा चाहिए जो कि वो रास्ते से थोड़ा अलग भी है यानी कि मोर कॉम्प्लीट और ये एजेंडा में मैं कहूंगा कि कम से कम एक जरूरी 
حصہ ہونا چاہیے اور وہ وہ حصہ ہے ایک وہ ابھی اگر ہم ایجنڈا کی بات کرتے ہیں ریسٹوریشن آف ڈیموکریٹک رائٹس ریسٹوریشن آف انسٹیٹیوشن جو کہ بی جے پی والوں نے بالکل جن پر حملہ کیا ہے یہ تو پرائیورٹی ہے لیکن ہم اگر ایک آلٹرنیٹو ایجنڈا کی بات کرتے ہیں اس آلٹرنیٹو ایجنڈا میں انکلوژن آف سم فنڈامنٹل اکنامک رائٹس 1931 کراچی ریزولیوشن میں کوئی اکنامک رائٹس نہیں تھے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اکنامک رائٹس نہیں ہے اکنامک چیزیں وہ ڈائریکٹو پرنسپلس کے اندر کی ہیں پولیٹیکل رائٹس ہیں رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن اور دوسری طریقوں کے رائٹس لیکن رائٹ ٹو سرٹن منیمم اکنامک ریکوائرمنٹس یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے کم سے کم پانچ رائٹس میری رائے میں بہت ضروری ہے پہلی بات تو ہے رائٹ ٹو فوڈ میں نے کہا کہ آلریڈی ہمارے دیش میں مال نیوٹریشن اب اتنا برا ہے یہ سب سہارا نیفکا سے اور بھی خراب ہے تو رائٹ ٹو فوڈ از ایبسلیوٹ ایسینشیل پھر رائٹ ٹو ایمپلائمنٹ ان ایمپلائمنٹ از ریئل سیریس پرابلم رائٹ ٹو ایمپلائمنٹ اور اگر اسٹیٹ ایمپلائمنٹ نہ دے سکے دین دا اسٹیٹ مسٹ پرووائڈ دا ویج ریٹ یعنی کہ یہ ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو پرووائڈ ایمپلائمنٹ اور اگر آپ ایمپلائمنٹ نہیں دے سکے دین یو ہیو ٹو پے دا ویج ریٹ لیکن یہ آئیڈیا دیٹ اٹ از اے ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو پرووائڈ ایمپلائمنٹ بیکاز ایمپلائمنٹ کسی کو ملتا یا نہیں ملتا یہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں یہ سماجی ویوستھا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو اس چیز کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے رائٹ ٹو ایمپلائمنٹ بہت ضروری ہے آل دیز رائٹس ہیو ٹاکنگ آؤٹ آر یونیورسل جسٹیشیبل رائٹس تیسری رائٹ میں کہوں گا رائٹ ٹو فری کوالٹی پبلکلی فنڈیڈ ہیلتھ کیئر فار آل جیسے کہ نیشنل ہیلتھ سروس ہے بریٹن میں اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے ہمارے دیش میں رائٹ ٹو فری یونیورسل پبلکلی فنڈیڈ ہیلتھ کیئر بہت ضروری ہے ان فیکٹ پیزنٹس اگین میں آپ کو بتاؤں کیرلا میں ہم نے ایک ڈیٹ ریلیف کمیشن سیٹ اپ کیا تھا جب ہم نے سیٹ اپ کیا تھا ہم نے دیکھا کہ پیزنٹس کے جو ڈیٹ ہیں یہ ڈیٹ کے کارن یعنی کہ ان کے جو ریٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سوئسائڈ کرتے ہیں اس کا مین کارن ایگریکلچر ریلیٹڈ نہیں تھا اس کا مین کارن ہیلتھ ریلیٹڈ تھا یعنی کہ کسی کے مائی فادر فال دل اگر مائی فادر فال دل آر ناٹ ٹو ڈیز گیو ہیم ٹو ڈائی آئی ٹیک ہیم ٹو اے ہاسپٹل وین آئی ٹیک ہیم ٹو اے ہاسپٹل اگر میں ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں دوں تو وہاں تو اتنا دینا پڑتا ہے تو اس کے لیے میں مجھے ریٹن لینا بہت ضروری ہوتا ہے تو ہیلتھ ریلیٹڈ زیادہ سے زیادہ ڈیٹ سارے آل اوور انڈیا دس از ٹرو پیزنٹس کے اتنے زیادہ سے زیادہ ہے کہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہے تو تو فری پبلکلی فنڈیڈ یونیورسل ہیلتھ کیئر چوتھا ایک رائٹ ہونا چاہیے رائٹ ٹو فری پبلکلی فنڈیڈ یونیورسل کوالٹی ایجوکیشن نیبر ہڈ اسکولس میں ہر ایک کیونکہ آپ اگر اپنے اپنے بچے کو کسی دوسرے اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں اپنے پیسے سے پڑھائیے لیکن ایوری باڈی شوڈ ہیو اے رائٹ to go to the local neighborhood school where quality education must be provided. Now, these are rights justiciable. If they don't get it, then people can go and sue the state in, in, in a court of law. And the fifth right I will tell you is basically a right to old age pension, disability benefits, etc. For which people fight. We here, you would be surprised to know, that the old age pension is not trivial. Hai. یہ پانچ سو روپے پر مہینہ اس سے کس کون کسی کا کس کا کام چلے گا تو اسی لیے رائٹ ٹو ایڈیکویٹ اولڈ ایج پینشن اینڈ ڈسبلٹی بینیفٹس یہ پانچوں رائٹس اگر آپ دلائیں تو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچہ ہوگا دس پرسینٹ آف جی ٹی پی اس سے زیادہ نہیں بلکہ دس پرسینٹ کے کم ہی ہو سکتا ہے میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو سمجھ لیجیے دیٹ رائٹ ٹو ایجوکیشن آپ نے کیا تو اس کے لیے اسکول بلڈنگس چاہیے اسکول بلڈنگس کو بنانا پڑے گا تو اس میں ایمپلائمنٹ جنریٹڈ ہوگا تو آلریڈی ایک رائٹ کو فلفل کرتے کرتے دوسرا رائٹ 
ऑटोमेटिकली काफी काफी हद तक फुलफिल हो जाएगा तो इसलिए एक डबल काउंटिंग हो जाता है लेकिन आप अगर सभी को अलग अलग मिलाए कितने फंड चाहिए दस परसेंट और जी से ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है अगर दस परसेंट जी अभी इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड अबाउट सोलह परसेंट ऑफ जी डी है हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो अगर आप दस रुपये जोड़ दें तो सोलह छब्बीस हो जाएगा अमेरिका में टैक्स जीडीपी रेशियो छब्बीस परसेंट है यूरोप में तो पैंतीस परसेंट चालीस परसेंट है तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज ट्रू कैपिटलिस्ट कंट्रीज वहां टैक्स जी रेशियो हमसे डूबना है तो हम इजिली ये जो राइट्स हैं हम इजीली इनको रियलाइज कर सकते हैं और अगर हम इसको रखेंगे देखिए बात यह है कि ये जो लिबरलिज्म के अंदर तो होने वाले नहीं है लेकिन ये जो लेनिन ने कहा था ट्रांजिशनल डिमांड से अगर हम इसको रखेंगे लोगों के सामने तो हम न्यो लिबरलिज्म से उभर सकते हैं न्यो लिबरलिज्म से निकल सकते हैं हम दिस इज ए वे ऑफ ब्रेकिंग थ्रू द बाउंड्रीज ऑफ न्यो लिबरलिज्म Uh, अगर हम इसको रखेंगे तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा फॉरेन कैपिटल डर जाएगा कहेगा वो टैक्स बढ़ने वाला है इस देश में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे और किसी को करना पड़ेगा तो और कौन करेगा पब्लिक सेक्टर भी करेगा अगर पब्लिक सेक्टर करेगा पब्लिक सेक्टर लिमिटेड सोन रिसोर्सेज ये जो प्राइवेटाइजेशन का माहौल चल रहा है इसको बदलना पड़ेगा तो अगर आप इस एजेंडा को लागू करने के लिए कोशिश करेंगे तो इस एजेंडा से वो जो रस्ते की बात में कर रहा था वो ऑटोमेटिकली ही निकल आएगा तो ये हमारे सामने जो विकल्प है विकल्प है पॉसिबल है जरूरी है जरूरी इसलिए है कि हम अगर सचमुच ये फैशन माहौल से निकलना चाहते हैं तो 2019 थाउजेंड तो वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन टू इज नॉट इनाफ अगर हम सचमुच इससे निकलना चाहते हैं क्योंकि ये फैशनिज्म न्यूरोलिब्रलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ द कैपिटलिस्ट क्राइसिस यू सी इतने सालों तक हमारे यहां मैंने जो फिगर दिए इट इज क्लियर कि लोगों का हाल बुरा हो रहा था मैंने मैंने फिगर दिए अबाउट मैड न्यूट्रिशन लेकिन हमेशा एक एक होप था हाँ हाँ इतने जोरों से बढ़ रहा है देश में तो ठीक है मेरे बच्चे को शायद मिल जाएगी कोई कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी वगैरह तो हाल बुरा हो रहा था लेकिन एक होप था क्राइसिस के बाद वो होप भी खत्म हो गया इसीलिए एक नया आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स शुरू हुआ है जैसे मैंने कहा जिसको कॉर्पोरेट फाइनेंशियल ऑलिगार की बढ़ावा देती है तो अगर हम इस डिस्कोर्स को तोड़ना चाहते हम अगर ये फैशिस्ट माहौल से निकलना चाहें तो ये विकल्प की बहुत जरूरत है सुबह एक कॉम्रेड ने मुझे कहा कि ये देखिए अगर भी हम ये राइट्स करें इंस्टीट्यूट करें तो हम जानते हैं ये जो लोग हैं हमारा तो पूरा सरकार तो नहीं होगा इट्स नॉट एज एव ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन इंडिया इन द इन दिया अब फुली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन नियर फ्यूचर जो भी बाकी लोग होंगे जिनके साथ हमारे कोई पॉलिटिकल ताल्लुकात होंगे तो वो तो इसको रिटेक्ट करेंगे ये तो वो पूरी इसको पालन नहीं करेंगे तो ठीक है ये बात सही है इसलिए मैं कह रहा हूँ जस्टिशियबल सो दैट पीपल गेट एम्पावर्ड violation of their rights must lead to people being empowered to move the judiciary and even the state itself lekin additionally aap jitna discourse us taraf shift karenge utna acha hai jitna discourse hai education par health par nutrition par employment par ho utna acha hai क्योंकि फिर डिस्कोर वो हिंदू मुसलमान पर नहीं है डिस्कोर फिर वो बंगाली आसमीज पर नहीं है वो फिर वो ईस्ट बंगाल रिफ्यूजेस के ऊपर नहीं है इन इन लोगों का एफर्ट है कि डिस्कोर्स यहीं पर सीमित रहे जब वो क्षमता में आए थे बड़े विकास की बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे लेकिन वो तो सब गया अब तो वो ज्यादा ज्यादा इसी के ऊपर आ रहे हैं अब जितना डिस्कोर्स तो शिफ्ट कर सकते हैं टू मटीरियल कंडीशन ऑफ लाइफ जहां इंडिपेंडेंट और रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजियस एफिलियेशन मदर थिंग्स एवरीबॉडी एज ए कॉमन इंटरेस्ट उतना वी कैन एक्चुअली फाइट बैक दिस डेंजर आई थिंक आई फिनिश दैट थैंक यू